，王爷，不好了，王妃一个人去见蒙毅国的九王子俊奇了。什么？先有书信在此，这么大的事，你怎么现在才禀报啊？你也是，怎么不拦住他呀？先别说这些了，赶紧去土地庙。月正，怎么了？还记得我跟你说过的话吗？他要是对你不好，我愿意等你回来。他不会对我不好的。谢谢你，保重。把里面的人全都给我抓起来！是，凤莲，凤莲，你误会了，俊杰他不是奸细，不是。是不是奸细，要抓起来拷问才知道。九王子，那个女人出卖了你。那来干什么？他只是来看看我。来看你，看你，你就要赴约吗？啊，你答应过我，不会再擅自外出。你现在这样又算什么？我我知道是我不对，但是他真的只是来看看我而已。如果我告诉你，你还会让我出去吗？知道不对，知道不对，你还去？亏我到了及时，要不然。他是不会伤害我的，你觉得他会害我吗？他要是想害我的话，当初他就不会放我回来。风铃，你想想，如果不是他放我回来的话，我早就死在他们二皇子手里了。算起来，他还对我有恩呢。算我求求你了。你放了他好不好？啊！不行。如果让朝廷知道我私下放走帝君王子，我要如何应对？这是军国大事，请你不要牵扯到私人恩怨上。这不是什么军国大事，这只是私人情谊。他只是为了看看我。你竟然和卢总你的敌人建立了私人情谊！你记住了，你是天子国的梁王妃，你就是不能和蒙毅国的敌人有私人情谊。我告诉你，你请他不要在你的面前再演戏了，啊！你气死我了！我不和你说了。你回来。爸，你你干嘛？至于吗？真生气啊？当然生气了。如果你的朋友来看你，却被你的家人抓了，你不生气吗？我的王妃娘娘，俊奇在你的眼里是朋友，可在你们家王爷的眼里，那是敌国的王子，我们的敌人。那现在怎么办嘛？我我只是想让他平安离开，这样有错吗？这话是没错，可是要想让凤林把他放了，估计是不太可能。月正，那东关到处眼线密布，倘若要传回宫去。孙皇后正好利用这件事情通敌叛国之罪啊
。那现在怎么办？就真的没有两全之策了吗？这办法嘛，倒是有。蒙一国的二王子残暴好战，不得民心。可这九王子此来，哎，说不定还是一个契机。这个坏女人，你来这儿干什么？梁王妃是来救我的吗？君奇，我想知道，你现在还相信我吗？当然。我去求了凤离，她不同意放你走。没关系，不必放在心上，这是意料之中的事。君奇，我当你是朋友，你能不能也和凤林成为朋友？这样，我们就不会相互为难了。为了两国的百姓，我们能不能结为盟国？我真的不希望看到你们相互厮杀。能答应我吗？王妃已经去见九王子了，希望这次九王子能听从乐章的建议。那我们这次也算是歪打正着，若真能与九王子结盟，于国于民都是一件好事。这次多亏了你的提点，若能成事，也算是两全其美。启禀王爷，蒙一国九王子说有要事相商，请求面见王爷。九王子找本王，不知有何要事、啊？想必月征都跟你说了我此番的来意。我真的只是来看看他。听说他过得并不怎么好。九王子，恐怕你误会了。我们夫妻过得很好。月征被抓入蒙一大营，梁王陛下必成不理，这是误会。月征嫁给了王爷，你没有好好保护他，连一个孩子都没有保护好，这也是误会。哼！如果九王子见本王，聊的只是这些事，那本王就恕不奉陪了。自从我二王兄登上大汗之位，我国就内乱频频，战乱不断。如果我能联合一些部落族长，说服大汗。愿与贵国结为盟友，永不交战。怎么样？你愿意相信我吗？我会把九王子的意思上表朝廷。不过，还要委屈你几日。梁王，我真羡慕你。如果我身边有月征这样的女人。让我为他放弃什么，我都愿意。结盟？这九王子信得过吗？以我对九王子的了解，他和大汗政见一直不同，一个是追求扩张疆土、好战成性，一个是以民为先。想让百姓安居乐业。如果真像此人承诺的那样，两国一旦永世修好，那对两国百姓不失为一件幸事。话虽如此，如若我们放了他，又结盟不成
，皇上会不会怪罪于我们？我认为还是值得一试。如果此事一旦成功，我在父皇面前就立下了大功。而且如能与他化敌为友，对我们来说，也是莫大的助力。此事要不要告诉杜将军，请他尽力促成？风铃怎么还不回来？不知道和君奇谈的怎么样了。风铃，你回来了。你和俊奇谈的怎么样了？可以放他安全的离开了吗？放了他，明天我就杀了他。为什么呀？因为他喜欢上了我的女人。你说，我怎能放他离开？凤林，你别误会，我跟他真的什么都没有，我们只是朋友。朋友？那你认为？我和俊奇能成为朋友吗？好啊，你怎么那么快啊？放心吧，我已经和九王子谈妥了，我们马上就要达成和谈盟约，他很快就可以走了。真的？好啊，这件事要是做成了，那对王爷将会大有帮助啊。与蒙一国结盟，避免战祸，一旦事成，那王爷在朝廷和百姓的心目当中必定声威大振。皇上因此也会对王爷刮目相看呐、啊。我一定要在皇上面前竭力促成此事。只要是对凤林有利的事情，孙皇后和孙国忠定会大力阻挠，我们不会那么容易达成目的的。哎，思雨啊，你最近和太子的关系如何？时有来往。好，找个时机，对太子施以影响，争取让太子站在王爷这一边。女儿知道了。嗯。李儿上奏，和蒙一国九王子结盟之事，你们有什么看法？父皇，我们两国交战多年，如果能和平相处，对天下百姓而言都是一件天大的幸事。儿臣觉得，应当全力促成。啊，殿下，宅心仁厚，以百姓福祉为念。但微臣觉得，万一这九王子，他要是个小人呢？出尔反尔。我们恐怕会得不偿失啊！朕倒觉得这是件好事。若能从此结束两国之间的战祸，也是一场朕多年的夙愿。雪儿，这件事就交由你去处理，你和你皇兄商量着去办吧。是，儿臣遵旨。这件事。就交由太子全权负责，有任何需要，你们二人从旁协助。臣遵旨。林儿果然不负期望，令朕很是欣慰啊！绝对不行！如果此事做成了，对寻儿是极大的威胁。娘娘。是皇上直接把此事交给太子的，即使和谈成功，也是太子的功绩，怎么会有危险呢？不能掉以轻心。皇上虽然把这件事派给寻儿去和谈，但具体出面的是凤林。他不但能因此而邀满民心，而且
，他还能获得俊奇的相助。凤林如果能得到他的帮助，对我们来讲，更是一个威胁。娘娘顾虑的是，我不能任由凤林趁机作蛋，到时候追悔莫及。是我疏于防范了。我们一定要阻止此事。娘娘。有何良策？嗯、九王子，本王已将你的提议禀报朝廷，我父皇仁爱崇德，定当乐见其成。从此两国就是兄弟之邦，再不会提及战争二字。两国百姓若能从此平安和睦，真是造福千秋的大功德啊！我俊奇在此立下誓言，愿与贵国永为盟友，造福天下苍生。好，为了两国的百姓，今日我以茶代酒，我敬你。送君千里，终须一别，就到这儿了。经过几日的相处，我也看到了，梁王的确是个志向远大的男人，眼光不错。那当然了，我早就知道了。不过，没有不过。我知道了，你多保重。嗯，你也多保重。说了什么？嗯，不告诉你。他到底跟你说了什么？嗯。啊啊、你干嘛？凤莲。他说了什么？他说了什么？他说了什么？我告诉你。说不说？我说。<笑>叩见大汗，快快免礼。九弟啊，好久没见你，为兄很想念你，所以过来看看。坐，谢大汗。多谢大汗关心，我只是耐不过烦闷。出去打猎散心而已，九弟，实不相瞒，为兄近来在宫中也是苦闷的很，所以特地来找九弟，喝酒谈心的。来人呐，上酒。怎么会
秦王将出六度，快走！通敌叛国，还想逃走？来人，给我拿下！谁敢？若非你残暴毒武，连年征战不休，我怎会做此选择？我不能让蒙毅的百姓再过着苦不堪言的日子。都愣着干什么？拿下！蒙毅大汗知道了我们缔约的事，要杀了九王子。那他现在怎么样？幸好侥幸逃脱了，目前行踪不明。怎么会这样呢？此事不是很严密吗？怎么会走漏风声呢？不知道九王子，他会不会误以为是我背信弃义？不会的，他若是不相信你，之前也不会与你结盟了。九王子，喝点水吧。这件事肯定是梁王干的，一定是他为了讨好大汗而出卖了你。以梁王在天子国的处境，我们结盟对他有百利而无一害，他又何必舍近求远去讨好我二王兄呢？再说，他也不像是出尔反尔之人。九王子，你可不要被他蒙骗了。他一定是因为梁王妃被俘一事怀恨在心，表面上装大度，其实是个阴险小人。雪儿，你对消息泄露这件事怎么看？华晨认为。蒙一国获取消息的途径不过内外两个。哦，说来听听。这个外嘛，就是指蒙一的奸细，探知消息，传递回去；内嘛，就是我们自己有人，把消息泄露出去。缔约之事关系重大，皇兄一定慎之又慎，被细作探知的可能性很小，所以儿臣觉得还是内因。你分析的很不错，这件事就交由你和林儿一同调查，让他从北疆的暗探查起，而你从朝廷内部着手，务必要严厉彻查。是。若朝中真有通敌卖国之人，对社稷会危害极大，必须除之后快。儿臣明白，雪儿。身为君王，最不能容忍的，就是潜藏在身边、怀有异心的人。这样的人，离你越近，造成的危害就越大。所以，你一定要有一双看穿阴谋的眼睛，和化解危机的智慧。你明白了吗？儿臣记下了。
其一，卑鄙无耻的小人，竟敢陷害九王子！今天我杀不了你，我做鬼也不会放过你！放肆！既然你这么想做鬼，今天我就成全你！哎，大师傅放开他！王爷，你回去以后，告诉九王子，我没有出卖他。信不信由你们。你怎么如此莽撞，带人去犯险？梁王把你害成这样，我定要杀了他。目前还不能够确认是梁王所为。如果这件事是梁王做的，他又怎么会放你回来？九王子，他这也可能是欲擒故纵，你可不能轻易相信他。边关之境，地处敏感，奸细众多。也许是我们在什么细节上不小心走漏了风声，也未可知啊。九王子，记住我说的话，无需冲动行事。我们还有很多事情要去做。你去联络巴汗，看他是否能从我二哥那直接查出是谁通风报信的。另外，你再派人去联络那些支持我的部落，让他们暗中集结力量，做好准备，伺机而动。是。<笑>娘娘果然睿智啊！<笑>谁敢威胁到玄儿，我就让他尝尝我的手段。娘娘这招借刀杀人，实在高明。非但让梁王和谈不成，还让他和九王子反目成仇，树下一个强敌呀、啊！凤林的野心昭然若揭，最近他屡次三番争功立威，若不是本宫严加防范，恐怕他已经得逞了。看他的作为，这留着必然是个祸害呀、啊！本宫之前。有些看清他了觉得凤林对月征怎么样？我和梁王接触的少，不过我听香兰说，月征小产之后，王爷对他照顾的无微不至
，让看着的人都无不感动。哦，怎么了？有什么不对吗？没有，我就是担心月正吃亏。月缺，我是月征的嫂子，同样是他的亲人。如果你要是察觉到了什么不对的，记得一定要告诉我。放心吧，我知道。没想到，我们两个竟然是同门师兄弟。我更没想到，新婚之夜，梁王竟然和自己的师傅上演了一出被刺的好戏。不错，新婚之夜，的确是我下令让大师傅刺伤我的。风林，如果你不想取月正，你完全可以拒绝这桩婚事，你何必演一出戏呢？我并非针对月正，只是想。用苦肉计打动我父皇，准我能够继续留在京城。可是我没想到，父皇不顾我的伤势，还是把我赶回了北疆。好，就算此事如你所言，为何秘密训练私兵呢？月泉，来北疆这段时日，你看到了很多发生的事情，包括你妹妹月征的流产。这些还需要我解释吗？我若不是奋力自保，恐怕早就死在孙皇后的暗算之中。蒙衣人视我为敌，我训练这些死士，就是为了在危急之时能有所应对。就是这样，就这么简单，就这么简单。事关我跟月正的性命，事关内东关将士和百姓的生死。如果换作是你，你有更好的办法吗皇上可是为了和谈被毁一事而忧虑。是啊，朕本期望可以通过这次和谈解决两国争端，却中途夭折，的确很失望。国事固然重要，可皇上不必过于忧虑，以免累坏了身子。不过，经过这件事，朕倒真的放心了。离儿成家后，沉稳了许多，不仅善于判断形势，而且知道当机立断，抓住机会，懂得顾全大局。寻儿此次力挺和谈，且分析起来，纵观全域，有理有据，已引有王者之气。<笑>朕这两个儿子，啊，一个有治国之才。一个有匡扶社稷之能，有子如此，夫复何求啊？<笑>朕觉得，是时候该将灵儿调回京城了，也让他学着
能更好的辅佐学儿。到那时候，朕就真的没有什么后顾之忧了。夜深了，皇上早点歇息吧。嗯，好。到底怎么了？太医们还没有定论。回皇后，皇上应是常年操劳国政，气滞淤血，导致昏迷。娘娘，微臣不赞同陈太医的看法。皇上是气滞入脑，应立即行针疏散。不可呀，万万不可呀！倘若皇上的病根不在于脑，贸然行针。岂不是会伤及陛下的龙体呀、啊？好了，都给我住口！都是些没用的东西啊！娘娘，请娘娘稍安勿躁。现在皇上的病情的确危重，太医们也束手无策，不妨借朝中重臣之力，寻遍民间高人，救治皇上。不过如此一来，恐怕会……会人心浮动啊！真的就没有别的办法了吗？呃，是是、哎。母后，即日起，诸位太医轮流值守，照顾父皇。是。国舅，在你找人颁布告示，遍访民间高手，一定要救回父皇的性命。是。母后，以父皇现在的情形，是否应该立刻召回皇兄？住口！你父皇一定会逢凶化吉，不需召凤林回京。母后，不能不做最坏的打算。再说皇兄回京，你能帮我稳住局面？不许你说这么不吉利的话！殿下，殿下北疆战火平息未久。何谈又遭破坏，边疆局势不稳。如果此时让梁王回京，被蒙一国探知，岂不给了他们进攻的机会吗？三思啊，殿下。决定，即刻上表回京探病。子期，你留守北疆，听我调遣。是，北浩，随我一起进京。是。是大师傅，你负责安排此事，分批进京。王爷放心，我会妥善处理。王爷，不等朝廷旨意，下来再走吗？将军心里说明情况，现在我父皇生死一线，此刻形势危急。上奏探病，不过是为了不落考试而已。想到孙皇后，也不会这么快就批走的。明日动身，快去准备吧。是。王爷，你只待死事入京，一旦情况有变，岂不是羊入虎口，自投罗网吗？我现在就是想让我父皇能够平安的早点好起来。再说，此刻并不是举世的最佳时机。如果就算发生了最坏的情况，不还有杜将军和他的兵马在吗？我们在死机行事。寻儿真是糊涂啊，在这个节骨眼上，居然要让凤林回京。殿下对梁王始终没有防范之心。这恐怕今后会留下后患呢。皇上在昏迷之前曾流露出要让凤林回京辅佐寻儿
娘娘，万万使不得呀！梁王心机深沉，太子对他有没有任何防范之心？梁王一旦进京，那可真是引狼入室啊！啊，说句大不敬的话，现在局势掌握在娘娘手中，应该尽快的让太子登上皇位，这才是当务之急呀！